Hapa ni Ketumbeine Halmashauri ya Wilaya ya Longido Mkoa ni Arusha. Unapoingia kijijini hapa utapokelewa na milio ya mashine za kuchomelea vyuma, mashine za kuosha magari na midundo ambayo watu wamezoea kuisikia mijini. Lakini pia ukitembelea baadhi ya familia utashuhudia vifaa vya kisasa kabisa mfano mashine za kutotoresha mayai na majokofu kwa ajili ya kupoza vinywaji. Kwa baadhi ya vijiji hapa nchini Tanzania mambo haya ni ya kistaarabu sana. Lakini kwa watu wa hapa Ketumbeine hali hii ni ya kawaida kabisa. Mambo yote haya ni matokeo ya uwekezaji katika nishati ya umeme jua nchini Tanzania. Kijiji hiki chenye wakazi wake jamii ya Wamasai kipo kaskazini mwa Tanzania karibu na maeneo maarufu kama vile msitu wa Longido na kinapatikana kilomita takriban tatu kutoka mpaka wa Namanga unaotenganisha nchi za Kenya na Tanzania. Joseph Thomas ni mkazi wa hapa Ketumbeine na anasema matumizi ya umeme jua yameondoa changamoto alizokumbana nazo zamani kwani sasa hasafiri tena umbali mrefu kusaka mahitaji yake nyumbani kila kitu kipo hapa hapa Ketumbeine Hapa kwetu umeme huu umetufaa sana kabla ya hapo tulikuwa gizani na sasa hivi kwa kweni tukihitaji matumizi madogo madogo ya nyumbani tuna tu, umetusaidia kwa ujumla ni na incubator kwa ajili ya uzalishaji wa ma, wa, wa mayai na umenisaidia nimenufaika na na nazalisha mayai hayo kupata vifaranga vifaranga hao na wauza kwa hiyo kwa kipato pia nimenufaika Mkewe Joseph ananisimulia mapinduzi yaliyosababishwa na umeme jua nyumbani kwake anasema nishati hii ni mithili ya wokovu kutoka gizani Umeme wa jua umenisaidia kuondoa katika kuwasha ta kuondoa mafuta lakini sasa hivi natumia umeme Umoja wa mataifa unakadiria kuwa kaya nne kati ya kumi chini ya jangwa la Sahara hazina nishati ya umeme. Na katika kutafuta majawabu ya changamoto hii, umoja huo umeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya nishati kuhakikisha maeneo hayo yanapata nishati zikiwemo nishati jadidifu kama hii ya umeme jua. Lomiaki Sikoi ametumia umeme jua kwa muda wa miaka mitatu. Ananieleza kuwa umeme huu umekuwa chachu wa maendeleo katika biashara yake hapa kijijini Ketumbeine. Kisha kuboza vinywaji baridi imesaidia pia kwa mwanga kwa muda mrefu na gharama yake tumeona ni yafu. Kwa sababu pia tuna ya tuna nishati mbadala. Lakini wakati jamii nyingi zikiendelea kusubiri umeme wa mkondo wa taifa, nishati jadidifu imeendelea kubadilisha maisha ya watu vijijini na maeneo mengine ambayo bado hayajafikiwa na umeme huo. Kwa mfano, ripoti ya hali ya upatikanaji wa nishati Tanzania ya mwaka 2016 inaonesha kuwa kaya zote katika maeneo ya vijijini Shinyanga zinategemea umeme jua kama chanzo cha nishati. Wakati katika mikoa ya Mtwara na Katavi, kaya tisa kati ya kumi vijijini zinategemea nishati ya umeme jua. Kulingana na mamlaka hapa Ketumbeine, idadi ya wakazi wengi ni wanawake. Wao wamejajiri kupitia umeme jua. Mama Ivodi anasema kupitia umeme jua anasomesha watoto. Sisi wanawake kwa hivyo tunasomesha watoto, tunajenga nyumba, tunatumia miradi mbalimbali kwa kutumia umeme wa jua. Kutokana na uwepo wa umeme jua kijijini hapa, wananchi wamekuwa wakipata mikopo ya vifaa vya ndani kama vile majokofu kutoka kwa kampuni ya umeme huu hapa Ketumbeine. Edward Luka Liza, mwenyekiti wa kitongoji cha madukani ambacho ni kitovu cha kijiji cha Ketumbeine, anasema umemejua umewachangamsha sana. Tunashukuru Mungu hata tumeshapata hizi nani hizi za kuchomelea umeme hizi za kuchoma choma vyuma kama kuchoma vyuma vya magari, matoroli hizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na nishukuru Mungu pia. Umeme naye pia ina sifa moja nzuri haikatiki ovyo kama umeme zingine. Labda tu itokee bahati mbaya umekosa ile ile hela yako ya kulipa bili ya umeme ndio umeme katiki. Kwa hiyo tume tumeona kwa hali fulani kwamba kuna hii umeme bado tuna tuna imani naye tuna 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 faida nayo sana. Hadi mwezi Mei mwaka jana vijiji 1727 vya Tanzania bara viliunganishwa na umeme ikiwa ni sawa na ongezeko la vijiji 1509 katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka 2019-2020 Waziri wa Nishati Dr. Medad Kalemani alisema ifikapo mwezi Juni mwaka huu 
vijiji zaidi ya 1278 kati ya 1268 vya Tanzania bara vitaunganishwa na umeme ikimaanisha ifikapo mwezi Juni mwaka huu vijiji nane kati ya vijiji kumi Tanzania bara vitakuwa vimeunganishwa na umeme wa mkondo wa taifa. Hata hivyo juhudi mbalimbali mbali zimeendelea kuchukuliwa na serikali ya Tanzania ikiwemo mradi wa Nyerere Hydro Power katika bonde la Mto Rufiji. Lengo ni kuhakikisha Tanzania yote inaunganishwa na nishati ya umeme. Mimi ni Venance Majula.